আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে ইকুয়েশন ফাইভ ইকুয়েশন ফাইভটা কী বলছে দেখো তোমার জানা থাকবে কি কি বা এটার শেপটা কেমন হবে এখানে বলছে কি মূল বিন্দু থেকে লম্ব দূরত্ব হবে পি কার লম্ব দূরত্ব যে রেখাটা নিয়ে তুমি কথা বলছো তার লম্ব দূরত্ব এখানে তোমার রেখাটা কি আমি নীলকালিতে মার্ক করছি এটা হচ্ছে রেখাটা দেখো মূল বিন্দু থেকে এই ডট ডট যে এই রেখাটা সেটাই হচ্ছে লম্ব দূরত্ব তা কত তা হচ্ছে পি আর এখানে কি লেখা আছে এখানে লেখা আছে এক্স অ্যাক্সিস তারপর লেখা আছে সাকিন সাকিন এটা কি জিনিস যারা মুসলমান তারা আমরা বুঝি কিন্তু এটা ফিজিক্স বা ম্যাথে কী ডিনোট করে এটা ফিজিক্স বা ম্যাথে ডিনোট করে সামনেরটার সাথে পরেরটার অ্যাঙ্গেল ঠিক আছে এরপর থেকে অনেক জায়গায় দেখবে এই চিহ্নটা ইউজ করা আছে তো তখন তোমরা একটা অ্যাঙ্গেল হিসেবে যাচ করবা অন্য কিছু ভাইব না তাহলে এক্স অ্যাক্সিস থেকে এই পি এর মানে লম্ব দূরত্বের অ্যাঙ্গেলটা কত আলফা দেখো এই চিত্রে মিলে কি না পি এবং এক্স অ্যাক্সিসের মধ্যে যে অ্যাঙ্গেলটা সেটা হচ্ছে আলফা তো এখন এটার ইকুয়েশন আমাদেরকে নিয়ে আসতে হবে তো এসো ফার্স্টে খেয়াল করো এই শেপটা বা এই রেখার যেই টাইপের তা তোমরা কিছু আগে করছো কি না এটা তুমি কিছুক্ষণ আগে করছিল এতখানিকের মান যদি এ হয় এইটুকুর মান যদি বি হয় তাহলে এটার ইকুয়েশনটা কি হয় এটার ইকুয়েশনটা ছিল এক্স বাই এ প্লাস ওয়াই বাই বি ইকোয়াল টু ওয়ান এই যে আমি এখানে লিখে রাখছি প্রথমেই দেখো ফার্স্ট লাইনটা লিখে রাখছি এক্স বাই এ প্লাস ওয়াই বাই বি ইকোয়াল টু ওয়ান কিন্তু আমি এখানে যেই রকম ডাটা দিছি তাতে কোথাও এ বা বি আছে কি কোথাও এ বি নেই তাহলে তোমার কাজ কি এ বিকে এই পি এবং আলফার মাধ্যমে প্রকাশ করা এটা এখন তোমার গোল তো চলে আসি এই চিত্রটা আরেকবার চলে আসি এখানে দেখো তুমি যদি জাস্ট এই ত্রিভুজটা নিয়ে কথা বলো এই ত্রিভুজের জন্য এই অ্যাঙ্গেলটা নিয়ে তুমি কথা বলো এই অ্যাঙ্গেলের সাপেক্ষে এই বাহুটা কি এই বাহুটা খেয়াল করো নাইনটি ডিগ্রির বিপরীত বাহু মানে এটা কি এটা হচ্ছে অতিভুজ ঠিক আছে এটা হচ্ছে অতিভুজ আর অ্যাঙ্গেলের সাথে যে কোনটা সেটা কি হবে সেটা অবশ্যই হবে ভূমি এটা হবে ভূমি আর এটা কি এটা লম্ব অতিভুজ আর ভূমি তুমি হয়তো বা জানো দেখো তো এখানে তুমি লিখতে পারো কিনা না কস আলফা ইকোয়াল টু ভূমি বাই অতিভুজ ভূমিটাকে জাস্ট পি আর অতিভুজ কি অতিভুজ হচ্ছে এ তারপর তুমি জাস্ট সাইড চেঞ্জ করে দেখো এর ভ্যালুটা পাও কি না পি আর আলফা রেসপেক্টে মানে তুমি জাস্ট এই ত্রিভুজটাকে নিয়ে এর মান পেয়েছ এবার উপরের ত্রিভুজটাতে যাই উপরের ত্রিভুজটাতে যখন তুমি যাবা দেখো তুমি কোন অ্যাঙ্গেলটার মান জানো একটা এই যে লাল কালিতে ডিনোট করছি নাইনটি ডিগ্রি মানে একটা সমকালী ত্রিভুজ তারপর এই অ্যাঙ্গেলটা দেখো তো তুমি জানো কি না মানে জাস্ট এই অ্যাঙ্গেলটা এই অ্যাঙ্গেলটার মান কত এই অ্যাঙ্গেলটার মান অবশ্যই কত হবে নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস আলফা হবে ঠিক আছে কি হবে এটা একটা লম্ব আর এই ছোট্টটুকু আলফা তাহলে বাকিটুকু কি নাইনটি মাইনাস আলফা এখন চলে আসো এই ত্রিভুজটা নিয়ে আমরা সেম অপারেশন করতে যাই তাহলে কি লিখবো আবার দেখো এই ত্রিভুজটার পি হচ্ছে ভূমি আর বি হচ্ছে অতিভুজ এটা হচ্ছে অতিভুজ তাহলে আমি আবার লিখতে পারি ভূমি বাই অতিভুজ ইকুয়াল টু কস অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেলের মানটা দেখো এইটা বসাইছি কি না ঠিক আছে তাহলে তোমরা জানো কোথা থেকে শিখছো নাইন টেনে শিখছো ত্রিকোণমিতিতে যে পাই বাই টু এর বিজোড় গুণিতক থাকলে কস চেঞ্জ হয় সাইনে তারপর ঠাস করে আলফা বসে এখনও কাজ শেষ হয়নি এখানে একটা চিহ্নর বিষয় আছে সেটা কি হয় এটা কোন কোয়ার্ডেন্টে আছে ভাই দেখো তো এটা নাইনটি ডিগ্রি থেকে তুমি ছোটো করছো না মানে অবশ্যই এটা কোথায় আছে প্রথমে তুমি নাইনটি ডিগ্রিতে গেলা তারপর আবার এখানে ব্যাক করছো মানে অবশ্যই ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টে আছো তুমি প্রথম চতুর্ভাগে আছো প্রথম চতুর্ভাগে কস পজিটিভ তার জন্য এখানে দেখো চিহ্ন কিছু ইউজ করিনি যদি করতা তাহলে হয়তো পজিটিভ ঠিক আছে এই চেঞ্জটা মনে থাকবে তো আচ্ছা তার পরের পার্টে যাই জাস্ট পি বাই বি ইকুয়াল টু সাইন আলফা তুমি পেয়েছো এরপর দেখো বি ইকুয়াল টু লেখা যায় কিনা জাস্ট সাইড চেঞ্জ আলফাটাকে নিচে নামো যা হয় আর কি তাহলে এখানে বি ইকুয়াল টু পি বাই সাইন আলফা দেখো আমি তোমাকে প্রথমে যে কথাটা বলছিলাম যে এইখানে এই ইকুয়েশনটা আমার এ আর বির মান পেলেই আমার কাজটা হয়ে যাবে কার রেসপেক্টে পি আর আলফা রেসপেক্টে এই যে আমি অনেক কাহিনী করে এই মানগুলো পেয়ে গেছি এদেরকে জাস্ট ধরো এর জায়গায় বসায় দাও আবার বিটাকে ধরো ধরে এই জায়গায় বসায় দাও তাহলে এই ফর্মটা তুমি পাও কিনা দেখো এই ফর্মটা তারপরে কি করছি আমরা তারপরে ওই ভাগের সূত্র যেটা হয় যে এক ধাপ বেশি নিচে থাকলে উপরে চলে যায় ক্যালকুলেশন তো পারো নাইন টেনে শিখে আসছো তাহলে এই লাইনটা আসলো তারপর জাস্ট এই লাইনটাকে তুমি পি দিয়ে গুণ করে দিলে এই লাইনটা পেলা এটাই আমার ইকুয়েশন ফাইভ কখন ইউজ করব যদি লম্ব দূরত্ব পি দেওয়া থাকে এই যে লম্ব দূরত্ব পি 
মূল বিন্দু থেকে ওই রেখাটা লম্ব দূরত্ব পি আর আলফা দেওয়া থাকে আলফা কি সেই লম্ব দূরত্ব এক্স অ্যাক্সিসের সাথে যেই অ্যাঙ্গেলটা তৈরি করে সেটা তো এই ফর্মটা সবাইকে মনে রাখতে হবে ঠিক আছে তো একটা জিনিস মনে হয় তোমরা খেয়াল করছো এই রেখাটা প্রকাশের দুইটা ইকুয়েশন তোমরা দেখলা একটা হচ্ছে ইকুয়েশন ফোর মানে জাস্ট এই পার্টটা আর একটা হচ্ছে ইকুয়েশন ফাইভ মানে এইটা এরপর তুমি যেটা দেখবা এই ইকুয়েশন ফোর আর ইকুয়েশন ফাইভের মধ্যে সম্পর্ক করা একটা ইকুয়েশন দেখবা ইকুয়েশন ফোরে আমরা যেটা দেখছি এই রূপটা ইকুয়েশন ফাইভে দেখলাম এই রূপটা দুটাতেই এরকম চিত্র ছিল না এই চিত্রটাতে একটা জিনিস খেয়াল করছো কি না এক্স অ্যাক্সিস আর ওয়াই অ্যাক্সিস উভয়ের সাথে এই রেখাটা একটা ত্রিভুজ উৎপন্ন করছে সো এখানে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা এদের সাথে কিভাবে সম্পর্ক যুক্ত সেটা নিয়েও কথাবার্তা থাকতে পারে বিভিন্ন প্রশ্ন তো দেখবা খুব বহু তোমাকে কী দেওয়া আছে এখানকার এরিয়াটা দেওয়া আছে তো সেই এরিয়া থেকে আমরা এই সরলেখার ইকুয়েশানে কীভাবে পৌঁছাবো সেটা আমরা একটু দেখব জাস্ট দেখো এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা কীভাবে বলতে পারি হাফ ইন্টু এই ত্রিভুজের ভূমি মানে এ এই ত্রিভুজের উচ্চতা মানে বি তাহলে কী বলতে পারি যে ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা ঠিক না জাস্ট এই পার্টটা করলাম তাহলে এখন এই যে এখানে মান বের করাই আছে এ কে এটা বলতেছি বি কে এটা বলতেছি তাহলে মানটা বসাই ফেলি দেখি তো কী হয় দেখো হবে হাফ ইন্টু এ মানে পি বাই কস আলফা পি বাই কস আলফা ইন্টু বি মানে পি বাই সাইন আলফা পি বাই সাইন আলফা ঠিক আছে তো দেখো এখানে দুইটা পি মানে কি গুণ করতে তো পারো পি 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 স্কোয়ার হয় তো আমি ইজিলি কী লিখতে পারি তোমার পি স্কোয়ার আর নিচের জিনিসটা খেয়াল করো তো তোমার ত্রিকোণমিতে এই রূপটা দেখছো মেবি টু ইন্টু সাইন এ কস এ কী হয় বলো তো সাইন টু এ যাদের মনে নাই একটু বইয়ের পেজটা উল্টে দেখে ফেলো ত্রিকোণমিতে এই সূত্রটা আছে কি না টু ইন্টু সাইন এ কস এ ইকাল টু সাইন টু এ তাহলে আমরা হরে কি লিখতে পারি লিখতে পারি সাইন টু এখানে এ নাই এখানে আছে আলফা ত্রিভুজ ইকুয়াল টু এই জিনিসটা তাহলে দেখো তো এখান থেকে তুমি পি এর ভ্যালুটা পাও কি না পি এর ভ্যালু কী হবে বলতে পারবা দেখো তো পি এর ভ্যালু এরকম আসে কি না পি ইকুয়াল টু রুট ওভার ত্রিভুজ ইন্টু সাইন টু আলফা দেখো পি এর ভ্যালু এটা আসে কি না তো এইটা তোমার কিছু কিছু ম্যাথ সলভ করতে অনেক কম সময় লাগবে মানে এম সি কেউ আসে যে দিল কি একটা ক্ষেত্রফল দিয়ে দিছে এখন সেখান থেকে তোমাকে এই ইকুয়েশান বের করতে হবে তুমি এটা কিভাবে সহজে মানে কম সময়ে সলভ করতে পারবা যদি তুমি এই লাল কালির অংশটা একটু মনে রাখো তাহলে তো আমি বলবো এই শেপটা দেখার সাথে সাথে তোমার মাথায় একসাথে তিনটা জিনিস আসবে একটা হচ্ছে ইকুয়েশান ফোর তারপর হচ্ছে ইকুয়েশান ফাইভ তারপর হচ্ছে এই রিলেশানটা এই তিনটা যদি আসে তাহলে এই রিলেটেড সব ম্যাথ তুমি অবশ্যই কম সময়ে সলভ করতে পারবা এখানে একটা প্রবলেম দেওয়া আছে প্রবলেমটা কি বলে আসলে একটু দেখি একটি সরল রেখা অক্ষদয়ের সাথে পঁচিশ বর্গ একক ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ত্রিভুজ উৎপন্ন করে কি বললো অক্ষ দয়ের সাথে মানে ত্রিভুজ হবে যেখানে অক্ষর এক্স অ্যাক্সিস ও অ্যাক্সিস থাকবে আর সাথে থাকবে কি আমাদের সেই সরল রেখাটা তো এইটুকু কথাকে আগে আসুন গ্রাফে প্রেজেন্ট করি তারপর অন্য বিষয়তে যাই একটি সরল রেখা অক্ষ দয়ের সাথে ক্ষেত্রফল একটা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ত্রিভুজ উৎপন্ন করে দেখো চিত্রটা এমন হয় কি না এই যে আমার ও অ্যাক্সিস এক্স অ্যাক্সিস এই যে আমার রেখাটা এই ত্রিভুজটার এরিয়াটা কত দেওয়া আছে অবশ্যই সেটা টোয়েন্টি ফাইভ দেওয়া আছে ঠিক আছে তাহলে তারপরে লাইনটা পড়ি আমি প্রত্যেকটা লাইনের দাম দিব ম্যাথ হয়ে যাবে মূল বিন্দু থেকে লম্ব দূরত্ব এক্স অক্ষের সাথে আচ্ছা আগে কি বলছে লম্ব দূরত্ব এই যে মূল বিন্দু জিরো জিরো বিন্দু জিরো জিরো বিন্দু থেকে এই রেখার লম্ব দূরত্ব এইটা লম্ব দূরত্ব রেখা মানলাম তারপর কি বলছে এক্স অক্ষের সাথে এই রেখাটা কত কোন উৎপন্ন করে ফর্টি ফাইভ তাহলে আমি এখানে কত এই অ্যাঙ্গেলটা দেওয়া আছে ফর্টি ফাইভ ঠিক আছে তারপর কি বলছে এক্স অক্ষের সাথে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে সরল রেখাটির সমীকরণ নির্ণয় করো তাহলে এত বড় লম্বা যেই ম্যাথটা তোমাকে দিছে সেটা বিশ্বাস করবা কিনা জানি না এর একটা কমন এম সিকিউ তো এটার জন্য তুমি রিটেন ওয়েতে কীভাবে যাবো আমি পরে দেখাচ্ছি এখন আগে আসো যদি এম সিকিউয়ে পাও এটাকে কীভাবে তুমি ট্রিট করবা দেখো এখানে এরিয়া কত টোয়েন্টি ফাইভ তো এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে এই রেখার ক্ষেত্রে তোমাকে আমি কয়টা সরলেখার ইকুয়েশন শিখাইছি চার নাম্বার আর পাঁচ নাম্বার আর তারপর বলছিলাম যে একটা রিলেশান মনে রাখতে মনে আছে কি তো ওই রিলেশানটা যদি মনে রাখো 
এই ম্যাথ অনেক ইজি হয় তো সেই ক্ষেত্রে এই ভ্যালুগুলোকে একটু আমি আমার মতো ডিফাইন করি এটা হচ্ছে ক্ষেত্রফল ত্রিভুজ দিয়ে ডিফাইন করলাম এটা কি এটা হচ্ছে আলফা তাহলে এই টুকু ডাটা থেকে আমি কোনটা কল্পনা করতে পারি কোন শেপটা সেটা হচ্ছে এক্স কস আলফা প্লাস ওয়াই সাইন আলফা ইকুয়াল টু পি তোমাকে আমি পি কে কীভাবে ত্রিভুজ বা ক্ষেত্র মানে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল রিলেটেড একটা শেপ নিয়ে আসা যায় সেটা দেখাইছে তো এখানে সেই শেপটা কি হবে রুট ওভার ত্রিভুজ সাইন টু আলফা জাস্ট এখানে ভ্যালুগুলো বসাই দিলে তুমি ইকুয়েশনটা পেয়ে যাবা তো আসো ভ্যালুগুলো বসাই এক্স আমার থাকবে অসুবিধা নেই কস আলফা মানে কস কত আলফার মান ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তারপর সাইন ওয়াই সাইন কত ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তারপর কি পিটা লিখবো না কারণ পি এর সমান মান এখানে আছে তো এটা কি করব রুট ওভার ত্রিভুজের মান কত এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটার মান কত টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু সাইন কী বলছে খেয়াল করো টু আলফা আলফাকে দুই গুণ করতে পারো নাকি পঁয়তাল্লিশে দুই গুণ কত হয় দেখো তো নাইনটি না তাহলে এখানে নাইনটি ইউজ করেন না এখন জাস্ট নর্মাল ক্যালকুলেশন পরের লাইনটা খেয়াল করো কি লিখতে পারি এক্স বাই রুট টু কেন কস পঁয়তাল্লিশের মান কত ওয়ান বাই রুট টু প্লাস ওয়াই বাই রুট টু কেন সাইন পঁয়তাল্লিশের মান ওয়ান বাই রুট টু তারপর যাই রুট ওভার পঁচিশ থাকলো পঁচিশে আমার কোনো আপত্তি নেই সাইন নাইনটি পারো নাকি দেখো তো সাইন নাইনটি ওয়ান হয় না ওয়ান তাহলে দেখো এর পরে কত দূর আগানো যায় জাস্ট এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু রুট ওভার পঁচিশ মানে কত আসবে পাঁচ পাঁচ আর রুট টুটাকে ওই পারে যদি পার করি তাহলে আসবে জাস্ট এরকম দেখো এটাই একটা সরলেখার ইকুয়েশন কেন সরলেখার ইকুয়েশন এক্স ওয়াই আছে প্রত্যেকের ঘাত কত ওয়ান তাহলে অবশ্যই এটা একটা সরলেখার ইকুয়েশন আর যেটা তোমার এখানে এত বড় প্রশ্নে চাওয়া হয়েছে তুমি দেখো যদি তুমি এই রিলেশনটা মনে রাখো তাহলে এই পর্যন্ত পৌঁছাতে তোমার তিরিশ সেকেন্ডের বেশি সময় লাগে কি না যদি লাগে তাহলে অবশ্যই তোমার ক্যালকুলেশানে কোথাও একটা সমস্যা হচ্ছে তুমি বারবার প্র্যাকটিস করো অনেক কম সময় এটা পাওয়া সম্ভব এটা গেল কী জন্য এম সিকে তুমি ঠাস করে এটা ইউজ করলা কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু এর পিছনে যদি তোমাকে প্রশ্নের চার মার্ক দেয় মানে সৃজনশীলের খ অথবা গ তখন তুমি কি করবা জাস্ট এই সম্পর্কটা তোমাকে আমি গত ভিডিওতে যেটা দেখাইছি এই সম্পর্কটা কিভাবে আসলো সেটা তোমায় করে দেখাতে হবে সেটা তুমি করে দেখাবা দেন একইভাবে আগাবা তাহলে বুঝতে পারছো কি যদি রিটার্ন হয় তাহলে কী করতে হবে পি ইকুয়াল টু এটা কীভাবে আসে সেটা করে দেখাতে হবে তাহলে এই প্রবলেমটা সলভ এভাবে আমরা করব।